சாப்டர் சிக்ஸ் எக்ஸைஸ் சிக்ஸ் பாயிண்ட் ஃபோரில் கொஸ்டின் நம்பர் ஒன்றுக்கான சொல்யூஷன் என்ன கண்டுபிடிக்கணும்னா நான் பேராமெட்ரிக் ஃபார்ம் ஆஃப் வெக்டர் இக்வேஷன் அண்டு கார்டிஷியன் இக்வேஷன் அதாவது துணையலகு அல்லாத வெக்டர் சவுன்பாடு மற்றும் கார்டிஷியன் சவுன்பாடு கண்டுபிடிக்கணும் எதுக்கு அப்படின்னா நேர்கோட்டு அதாவது ஒரு ஸ்ட்ரைட் லைனுக்கு நம்ம கண்டுபிடிக்கணும் ஸ்ட்ரைட் லைன் அப்படிங்கிறத நம்ம டூ டைமென்ஷனில் டென்த் ஸ்டாண்டர்டு வரைக்கும் பார்த்துருப்போம் லெவன்த்துலேயும் பார்த்துருப்போம் அப்போது ஸ்ட்ரைட் லைனுக்கு என்னென்னு தெரியும் நமக்கு இதில் வெக்டர் நம்ம யூஸ் பண்ணணும் அதுதான் இதில் முக்கியமானது டூ டைமென்ஷனில் எப்படி ஸ்லோப்புங்கிறது யூஸ் ஆகுதோ அதே போல் தான் இங்கே வெக்டருங்கிறது யூஸ் ஆகுது அப்போ பேரலல் டு த வெக்டர் கொஸ்டின் என்ன கொடுத்துருக்காங்க பேரலல் டு த வெக்டர் அதாவது இணையான அந்த வெக்டர் வந்து கொடுத்துருக்காங்க இப்போ இதுதான் அந்த ஸ்லோப் மாதிரி இது இப்போ இணையான ஒரு கோடு இப்போ ஒரு இதுதான் நம்ம கண்டுபிடிக்க வேண்டிய லைனோட ஈக்குவேஷன் இது த்ரீ டைமென்ஷன் அதனால் இது எக்ஸ் ஆக்சிஸ் ஒய் ஆக்சிஸ் இசட் ஆக்சிஸ் எல்லாமே இருக்கும் இப்போ அது மேலே இருக்கக்கூடிய ஒரு பாயிண்ட் கொடுத்துட்டாங்க பாயிண்ட் ஆல்ரெடி எப்படி கொடுப்பாங்க டூ டைமென்ஷன்னா ரெண்டு நம்பர் கொடுப்பாங்க எக்ஸ் ஆக்சிஸ் ஒய் ஆக்சிஸ் இங்கே த்ரீ நம்பர் இருக்குது அவ்வளோதான் வித்தியாசம் அப்போ ஃபோர் த்ரீ மைனஸ் செவன் அப்படின்னு கொடுக்கறது பதிலாக இப்போ என்ன கொடுத்துட்டாங்க ஏ வெக்டர் அப்படின்னு கொடுத்துட்டாங்க அதை ஐஜேகே அப்படிங்கிறது சேர்த்து எழுதுகிறோம் எப்படின்னா எக்ஸ் ஆக்சிஸ் ஒய் ஆக்சிஸ் இசட் ஆக்சிஸோட யூனிட்ஸையும் சேர்த்து ஓரளவு வெக்டர் அப்படிங்கிறதையும் சேர்த்து அப்போ மைனஸ் செவன் கே அப்படின்னு கொடுத்தாங்க இந்த வெக்டர் வந்து இந்த பாயிண்ட் வந்து இந்த நம்ம கண்டுபிடிக்க போகிற லைனில் இருக்குது அப்படின்னு கொடுத்துட்டாங்க எங்களுக்கு கொடுத்துருக்காங்க நிலை வெக்டர் கொண்ட புள்ளி வழி செல்வதும் பாசிங் த்ரூ த பாயிண்ட் அப்படின்னு கொடுத்துட்டாங்க அப்புறம் பேரலல் டு த வெக்டர் அப்போ அதே மாதிரியே இந்த வெக்டரும் போகுது சேம் ஸ்லோப் அப்படிங்கிற மாதிரி தான் நம்ம இதை த்ரீ டைமென்ஷனில் கன்சிடர் பண்ணிக்கிறோம் இப்போ இதுக்கு என்ன ஸ்லோப்பு கொடுத்துருக்காங்க டூ ஐ ப்ளஸ் சிக்ஸ் ஜே மைனஸ் சிக்ஸ் ஜே ப்ளஸ் செவன் கே அப்படின்னு கொடுத்துருக்காங்க அப்போ இது நம்ம எப்போ ஏற்கனவே தெரியும் சேம் ஸ்லோப் ஒரு இணை கோட்டின் சாய்வு கொடுத்தாங்கன்னா என்ன பண்ணுவோம் அந்த கோ நமக்கு தேவையான கோட்டுக்கும் அதே சாய்வு எடுக்கும் அதே போல் இங்கே இதோட வெக்டர் கொடுத்துருக்காங்க அப்போ இதுக்கு பேரலன்னு சொல்லிட்டாங்க அப்போ இதுக்கும் அதே வெக்டர்ஸை நம்ம எடுத்துருவோம் ஐ மைனஸ் சிக்ஸ் ஜே ப்ளஸ் செவன் கே அப்படின்னு கிடைக்கிது இதை நம்ம இதை ஏன்னு வச்ச மாதிரி இதை பின்னு வச்சுக்குவோம் இது வந்து அந்த மே இந்த கோட்டின் மீது உள்ள வெக்டர் அதாவது ஸ்லோப் மாதிரி உள்ளது இப்போ நம்ம இதுக்கு வெக்டர் இக்குவேஷன் கார்டிஷியன் இக்குவேஷன் கண்டுபிடிக்கணும் இப்போ நம்ம ஏ வெக்டர் கொத்துருக்க சம்மலேருந்து எடுத்துக்கிறோம் ஃபோர் ஐ இதுக்கு ஃபார்ம்லாம் நம்ம புக்கில் கொடுத்துருக்காங்க த்ரீ ஜே மைனஸ் செவன் கே அதே போல் பி வெக்டர் அதாவது இது வந்து வெக்டர் இது வந்து ஸ்லோப்பு மாதிரி இது வந்து பாயிண்ட் அதாவது புள்ளி அப்போ இது என்னென்னா 2i ஐ மைனஸ் சிக்ஸ் ஜே ப்ளஸ் செவன் கே அப்படின்ட்டுருக்கு இப்போது என்ன கேட்டிருக்காங்க கொஸ்டினில் துணை அழகு அல்லாது துணை அழகுனா நான் பேராமெட்ரிக் ஃபார்ம்னா அதில் வந்து இந்த எஸ்டிலாம் இருக்கக்கூடாது அதுதான் நான் பேராமெட்ரிக் ஃபார்ம் அப்போ துணை அழகு அல்லாத வெக்டர் சவன்பாடு நான் பேராமெட்ரிக் ஃபார்ம் ஆஃப் வெக்டர் இக்குவேஷன் நான் பேராமெட்ரிக் ஃபார்ம் ஆஃப் வெக்டர் இக்குவேஷன் என்ன இப்போது நம்ம ஃபார்மில் வந்து ஆர் மைனஸ் சிஏ கிராஸ் பி அப்படிங்கிறது இதோட ஃபார்முலா இதில் என்ன இல்லை அப்படின்னா இந்த பேராமீட்ரிக் பேராமீட்டர் எஸ்டி இல்லை அந்த எஸ்டி இருந்துச்சுன்னா இது எப்படி இருக்கும் அப்படின்னா ஆர் ஈக்குவல் டு ஏ ப்ளஸ் டிபி அப்படின்னு இருக்கும் இந்த ஏ வந்த சைடு கொண்டு வந்துடுறோம் ஆர் மைனஸ் ஏ இந்த டிஏ எலிமினேட் பண்ணுறதுக்காக இதை நம்ம என்ன பண்ணுறோம் கிராஸ் ப்ராடக்டில் பி எழுதிடும் இதுதான் வந்து ஈக்குவல் டு ஜீரோ போட்டுக்கிறோம் இதுதான் வந்து நான் பேராமெட்ரிக் ஃபார்மு இது வந்து பேராமெட்ரிக் ஃபார்மு இதே பேராமெட்ரிக் ஃபார்ம்னு கேட்டால் இந்த இடத்துல ஏவையும் பியும் சப்ஜெக்ட் பண்ணி எழுத வேண்டியதான் இது என்ன அப்படின்னு பார்த்தோம்னா அடுத்து நம்ம கார்டிஷன் இக்குவேஷன் பார்க்கும்போது இது இன்னும் நல்லா புரியும் இது எப்படி வந்தது அப்படின்னு இது வந்து நான் பேராமெட்ரிக் ஃபார்ம் இதுதான் நமக்கு இப்போ கேட்டுருக்காங்க இப்போ ஆர் மைனஸ் ஏவுக்கு பதிலாக இந்த வெக்டர் எழுதிக்கிறோம் ஃபோர் ஐ ப்ளஸ் த்ரீ ஜே மைனஸ் செவன் கே இது சேர்த்து ஒரு ப்ராக்கெட் இருக்கு இன்ட்டு இதுதான் கிராஸ் ப்ராடக்ட் அடுத்து பி இருக்குது பிங்கிறது டூ ஐ மைனஸ் சிக்ஸ் ஜே ப்ளஸ் செவன் கே அப்படின்னு இருக்கு ஈக்குவல் டு ஜீரோ இதுதான் நான் பேராமெட்ரிக் ஃபார்ம் ஆஃப் வெக்டர் ஈக்குவேஷன் பேராமெட்ரிக் ஃபார்ம் ஆஃப் வெக்டர் இக்குவேஷனாக இதில் சப்ஜெக்ட் பண்ண வேண்டியதான் இது நமக்கு கேட்கல அடுத்து என்ன கேட்டுருக்காங்க கார்டிஷியன் இக்குவேஷன் கார்டிஷியன் இக்குவேஷனுங்கிறது எப்படி இருக்கும் நம்ம டூ டைமென்ஷனில் பார்
இது ஞாபகம் இருக்கும் இது எம்ங்கிறது என்ன ஸ்லோப்பு ஸ்லோப்பு வந்து என்ன ஃபார்முலா மைனஸ் கோஎப்ஷன்ட் ஆஃப் எக்ஸ் மைனஸ் கோஎப்ஷன்ட் ஆஃப் ஒய் அப்படின்னு பார்த்துருப்போம் ஒய் டூ மைனஸ் ஒய் ஒன் பை எக்ஸ் டூ மைனஸ் எக்ஸ் ஒன் வைப்போம் அப்போ அதில் ரெண்டுமே இருக்கும் அப்போ அந்த ஸ்லோப்பில் ரெண்டு விதமான அதாவது எம்முக்கான ஃபார்முலா பார்த்தோம்னா ஒய் டூ மைனஸ் ஒய் ஒன் பை எக்ஸ் டூ மைனஸ் எக்ஸ் ஒன் அதாவது ஒயில் ஏற்படும் மாற்றம் பை எக்ஸில் ஏற்படும் மாற்றம் அப்படின்னு ரெண்டுமே இருக்கும் அப்போ இதில் ஏதோ ஒரு ரேஷியோ ரெண்டு நம்பர் டிவைடரில் நமக்கு வருது அது எக்ஸுக்கு உள்ளதும் இருக்குது ஒய்க்கு உள்ளதும் இருக்குது அப்போது எக்ஸுக்கு உள்ளது எங்கே இருக்குது இது டிவைட் பையில் இருக்கும் ஒய்க்கு உள்ளது எங்கே இருக்குது இங்கே மல்டிப்ளையில் இருக்கும் அப்போ ரெண்டுக்கும் தனித்தனியாக பிரிச்சுக்கிறோம் அப்போ என்ன கிடைக்கும் நமக்கு ஒய் மைனஸ் ஒய் ஒன் பை இதுக்கு நம்ம எம்னே வச்சுக்கோம் அப்போ எம்முக்கு பல் பை எம் பை எல் அப்படின்னு எடுத்துக்கிறோம் எம் இங்கே அனுப்பிடுறோம் எல்ல அங்கேயே வச்சுக்கிறோம் எக்ஸ் மைனஸ் எக்ஸ் ஒன் பை எல் அப்படின்னு கிடச்சிருது இப்போ இது டூ டைமென்ஷன் ரெண்டு ஆக்சிஸ் எக்ஸ் ஆக்சிஸ் ஒய் ஆக்சிஸ் இருந்துச்சுன்னா இப்போ த்ரீ டைமென்ஷனில் என்ன வரும் அப்படின்னு பார்த்தோம்னா என்ன கிடைக்கும் ஃபஸ்ட் எக்ஸ் எழுதிக்கும் எக்ஸ் மைனஸ் எக்ஸ் ஒன் பை எல் இது ஸ்லோப் கிவன் ஸ்லோப் கொடுத்தா இங்கே நமக்கு என்ன ஸ்லோப் பதிலாக வெக்டர் அப்போ வெக்டருங்கிறது வந்து நம்ம எல் எம் என் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்ம பிரித்து எடுத்துக்கிறோம் அதை நம்ம பி ஒன் பி டூ பி த்ரீன்னு கூட பிரித்து எடுத்துக்கலாம் இப்போ நம்ம இந்த இதில் வந்து பி ஒன் அப்படின்னு எடுத்துக்கிறோம் அடுத்தது ஒய் மைனஸ் ஒய் ஒன் பை பி டூ ஈக்குவல் டு இசட் மைனஸ் இசட் ஒன் பை பி த்ரீ ஏன்னா பின்னு நம்ம பேர் வச்சுட்டோம் அப்போ அதில் இது பி ஒன் இது பி டூ இது பி த்ரீ இது பி ஒன் இது பி டூ அடுத்தது இசட் ஆக்சிஸ் இருந்துச்சுன்னா அது பி த்ரீ இதுதான் வந்து கார்டிஷன் ஃபார்ம் ஆஃப் த ஈக்குவேஷன் ஸ்ட்ரைட் லைன் ஈக்குவேஷன் இது நல்லா புரியும் நினைக்கிறேன் டூ டைமென்ஷன் இது த்ரீ டைமென்ஷன் அவ்வளோதான் வித்தியாசம் வேறு ஒன்றும் கிடையாது இல்லை ஆர்டராக நம்ம எழுதுகிறோம் ஸ்லோப் கிவன் ஸ்லோப்னா என்ன அப்படிங்கிறது இப்போ தான் சொன்னோம் சாய்வு அப்படிங்கிறது அதுதான் இதில் நமக்கு த்ரீ டைமென்ஷனில் இது மாதிரி இந்த வெக்டர்ஸ் அப்படின்னு டிவைடர் பையில் வருது மேலே இருக்கிறது பாயிண்ட் ஒன் பாயிண்ட் கிவன் அப்போ இதுதான் கார்டிஷியன் ஃபார்ம் ஆஃப் த கார்டிஷியன் வடிவம் அப்படிங்கிறது இதுலேருந்து நம்ம எழுதுகிறோம் இதில் இப்போ சப்ஸ்ட் பண்ணி எழுத வேண்டியதான் இதில் இருக்கக்கூடியது எக்ஸ் ஒன் ஒய் ஒன் இசட் ஒன் அப்படிங்கிறது என்ன அந்த பாயிண்ட் கிவன் என்ன ஃபோர் த்ரீ மைனஸ் செவன் எல்எம்என் அதாவது பி ஒன் பி டூ பி த்ரீங்கிறது என்ன இதில் உள்ளது டூ மைனஸ் சிக்ஸ் செவன் அப்படிங்கிறது பி ஒன் பி டூ பி த்ரீ இதில் சப்ஸ்ட் பண்ணோம்னா நமக்கு கிடைக்கக்கூடியது கார்டிஷியன் ஃபார்ம் கார்டிஷியன் ஃபார்ம்ங்கிறது எக்ஸ் ஒய் இசட் இருக்கும் வெக்டர் ஃபார்ம்னா கண்டிப்பாக வெக்டர் ஏ பி அப்படிங்கிற வெக்டர் நோட்டேஷனில் ஐஜேகே யூனிட் வெக்டர் லாஸ்ட்டாக இருக்கணும் ஃபார்ம்லாவில் ஏ வெக்டர் பி வெக்டர் இருக்கணும் அப்படிங்கிறத நல்லா இதுலேருந்து நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும் இது ஒரு ஈஸியான ஒரு சம்மு தான் இருந்தாலும் நம்ம நிறைய விஷயங்கள் இதுலேருந்து தெரிஞ்சுக்கிறோம் ஒய் மைனஸ் த்ரீ டிவைடர் பை மைனஸ் சிக்ஸ் இசட் மைனஸ் அதாவது ப்ளஸ் செவன் ஆகிடும் டிவைடர் பை செவன் இதுதான் நமக்கு தேவையான கார்டிஷன் ஃபார்ம் ஆஃப் த ஈக்குவேஷன் நல்லா புரியும் நினைக்கிறேன் ரொம்ப ஈஸியான சம்மு தான் இருந்தாலும் நிறைய விஷயங்கள் நம்ம டூ டைமென்ஷன்லேருந்து த்ரீ டைமென்ஷனுக்கு வரும்போது எடுத்துக்கிறோம் வெக்டர் ஈக்குவேஷனுங்கிறது டூ டைமென்ஷன் நம்ம பார்த்துருக்க மாட்டோம் இதில் இது என்ன இப்போ இந்த வெக்டர் ஈக்குவேஷனுங்கிறது என்ன அதாவது பேராமெட்ரிக் ஃபார்ம் ஆஃப் வெக்டர் ஈக்குவேஷன் என்னென்னு பார்த்தாலே தெரியும் ஆறுன்னா அது எக்ஸ் ஒய் இசட்டை உள்ளடக்கியது அப்படிங்கிறது நம்ம பார்த்தா தெரியும் அது அடுத்தடுத்த சம்மில் நம்ம பார்க்க போகிறோம் ஆறுங்கிறது எக்ஸ் ஐ ஒய்ஜே இசட்கு அப்போ இந்த ஏங்கிறது என்ன எக்ஸ் ஒன் ஆகும் அது இந்த சைடு வந்து என்னாகும் எக்ஸ் மைனஸ் எக்ஸோட ஐயில் உள்ளது மைனஸ் ஆகும் அப்போ எக்ஸ் மைனஸ் எக்ஸ் ஒன் அடுத்து ஒய்யோட ஜேவில் உள்ளது மைனஸ் ஆகும் இப்போ ஒய் மைனஸ் ஒய் ஒன் இசட் மைனஸ் ஒய் ஒன் எல்லாமே எழுதி வச்சு வந்துடும் பட் டீங்கிறது என்ன எல்லாமே இந்த ஈக்குவல்னு போட்டிருக்கோமே அது என்னத்துக்கு ஈக்குவல் அப்படின்னா அந்த ஸ்கேலர் வேல்யூக்கு ஈக்குவல் ஈக்குவல் டு டி அப்படின்னு வரும் எல்லாமே டி எக்ஸ் ஒய் இசட் மூணு கோஎப்ஷன்ஸும் ஈக்குவல் அப்படின்னா அதாவது எக்ஸுக்கு இந்த டேமு இந்த டேமு இந்த டேம் ஈக்குவலாக இருக்கக்கூடியதாக அந்த பேராமீட்டர் அதாவது டி துணை அழகு அப்படிங்கிறது அதை நம்ம ஈக்குவல் டுன்னு போட்டு டின்னு எழுதுனோம்னா நம்ம இதுலேருந்து எதை கண்டுபிடிச்சலாம் வெக்டர் ஈக்குவேஷன் ஆஃப் பேராமெட்ரிக் ஃபார்மை கண்டுபிடிச்சலாம் இதுலேருந்து இது நமக்கு ஈஸியானது அது மாதிரி ஒவ்வொன்றும் ஒவ்வொரு விதத்தில் தொடர்புடையது அதனால் நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும் ஈஸியான எக்ஸசைஸ் தான் நிறைய விஷயங்கள் இருக்குது ரெண்டு லைனில் நம்ம ஆன்சர் எழுதிட்டு போயிடலாம் ஆனால் ந